الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nous allons voir ensemble dans cette allocution le troisième pilier parmi les piliers de l'islam qui est la zakat, l'aumône légale. Effectivement, comme nous l'avons déjà cité précédemment dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a été bâti sur cinq piliers. La double attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. La zakat, l'aumône légal, c'est une part qu'on prélève de façon obligatoire d'un bien quand il a atteint une valeur bien déterminée et quand il remplit certaines conditions bien précises. Cette part est destinée à ceux qui légalement la méritent. Elle sert à purifier les biens du serviteur et à épurer son âme. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Prends sur leur bien une aumône qui est la cause de les purifier et de les bénir et invoque en leur faveur. La zakat est une obligation religieuse prouvée par le Coran, par la Sunna authentique et l'unanimité des musulmans. Elle est obligatoire pour toute personne qui possède des biens sur lesquels il doit sortir la zakat et qu'une année égyrienne est passée. Donc si toutes les conditions sont réunies sur les biens que possède un musulman, il doit sortir la zakat dessus. En résumé, c'est prendre une partie de l'argent des riches parmi les musulmans pour la redistribuer aux pauvres parmi eux. Allah wa ta'ala a prescrit la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prélevé des biens des musulmans et il a ordonné de la prélever des biens de tous ceux qui doivent légalement la payer. Cela est égal si l'assujetti est une personne âgée ou jeune qu'il soit un homme ou une femme, saint d'esprit ou fou. Allah Ta'ala a dit « Ya ayuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum min al-ard » Ô vous qui avez cru, faites dépenses sur les choses bonnes que vous aurez acquises et que nous aurons fait sortir pour vous de la terre. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa aqimu salata wa atu zakah accomplissez la salat la prière et acquittez la zakat l'aumône légale et comme nous l'avons dit précédemment l'obligation de la zakat fait unanimité chez les musulmans toute personne qui renie le caractère obligatoire de la zakat est un mécréant n'est pas un musulman et celui qui reconnaît son caractère obligatoire mais qui ne la paye pas a fait un grave péché qui ne le fait pas sortir de l'islam. La personne qui n'a pas payé plusieurs années la zakat alors qu'il était musulman doit obligatoirement la rattraper. Et s'il est dans un pays musulman qui applique les règles de l'islam, le gouverneur doit lui donner une punition pour l'éduquer. La personne qui n'a pas toute sa raison, le fou ou l'enfant, c'est le tuteur légal de l'argent qui sort la zakat en leur nom. Les biens qui sont soumis à la zakat sont les monnaies, l'or, l'argent ou les devises, les bêtes de troupeaux, les produits de la terre et le capital commercial. 
La monnaie représentée par l'or, par l'argent, les devises, les billets de banque ou autres sont soumis à la zakat, à condition qu'ils atteignent le nisab, le seuil imposable. Pour l'or, c'est 85 grammes d'or. Si l'or n'a pas atteint 85 grammes, alors il n'y a pas de zakat à sortir dessus. Aussi, il faut qu'il y ait une année égyrienne qui passe sur le nisab, sur ce seuil imposable. Après qu'une année égyrienne et non grégorienne, hein, une année égyrienne soit passée, alors on doit sortir 2,5%, un quarantième, 2,5% de ce que l'on possède à ce moment-là comme or, si cela a dépassé les 85 grammes d'or. Concernant le métal argent, il est imposable à partir de 595 grammes d'argent et qu'une année égyrienne soit passée aussi dessus, on devra en sortir 2,5% de sa valeur. Les devises sont-elles annexées sur l'or selon la parole qui paraît la plus juste Donc si on possède en devise ce qui est l'équivalent de 85 grammes d'or, on devra sortir, après qu'une année égyrienne soit passée dessus, 2,5% de la totalité. Parmi les biens qui sont assujettis à la zakat, il y a les bestiaux se nourrissant de l'herbe des pâturages. Elles incluent les bovins, les chameaux, les ovins et les caprins qui se nourrissent dans les pâturages la majeure partie de l'année. Il y a des tableaux bien déterminés à chaque tranche de nombre d'ovins, de chameaux, de bovins ou autres, combien on doit en sortir en zakat. De même, parmi les biens qui sont assujettis à la zakat, il y a les grains comme le blé, les fruits comme les dates. De même, il y a un seuil minimum à atteindre pour payer la zakat et une manière déterminée de donner la zakat. La quatrième catégorie de biens qui sont assujettis à la zakat, ce sont les biens destinés au commerce. Les biens commerciaux sont tout ce qui est destiné à la vente pour en tirer un bénéfice, que ce soit des biens immobiliers, des animaux, des aliments, des machines ou autres. Si ils ont atteint le seuil minimum d'imposition de la zakat et qu'une année égyrienne est passée, alors on devra sortir 2,5% de la totalité au moment où l'année égyrienne est passée. Par contre, les marchandises conservées dans un but de consommation personnelle et non pour commercer avec ne sont pas imposables. Le nisab, le seuil imposable, est calculé à partir des produits ou des bénéfices l'année porte sur le capital générateur de ces produits et bénéfices. Ce sont donc les catégories de biens qui sont soumises à l'aumône légale, à la zakat, et pour chacune d'entre elles, il existe de longs développements concernant les seuils d'imposition et la quantité à prélever. Ces détails sont traités par les savants spécialisés dans ce domaine. La zakat est donc une obligation à tout musulman libre qui possède en pleine propriété un minimum imposable qui a vu passer une année égyrienne. Cette dernière condition ne joue pas en ce qui concerne les produits de la terre. Ils sont passibles de zakat au moment de leur récolte et non pas après qu'une année égyrienne soit passée. Les personnes éligibles à la zakat, c'est-à-dire ceux à qui on donne la zakat, sont de huit catégories. Celles qui sont énumérées dans la parole d'Allah Ta'ala. Les aumônes légales ne doivent revenir qu'aux pauvres et aux indigents à la rétribution des collecteurs de l'aumône, au ralliement des bonnes volontés, à affranchir des nuques, des esclaves ou des captifs, aux accablés de dettes, 
à la lutte dans le sentier d'Allah et aux voyageurs en détresse et Allah est omniscient et sage. Les pauvres et les indigents sont ceux qui ne possèdent pas ce qui leur suffit pour leurs besoins essentiels à eux et à ceux qui sont à leur charge. Nous avons donc pu voir en résumé le sens de la zakat de l'aumône légale en islam, son statut, sur quel bien cette zakat est prélevée et qui sont les ayants droit de cette zakat. Bien sûr, cela nécessite beaucoup plus de développement pour bien cerner ce sujet. L'objectif de cette allocution étant une présentation générale. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم